ഹലോ ഇന്ന് നമുക്കൊരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാവേ ചില ദിവസമൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉള്ളിയൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നല്ല മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ചെരുവകളൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ചെരുവകൾ എന്നാന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സവോള രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അധികം മുഴപ്പില്ലാത്തത് ഈ വലുപ്പത്തിലൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് കരിവേപ്പില മൂന്ന് പുഴുങ്ങി മുട്ട ഇനി ഒരു കപ്പ് പാൽ ഇരുന്നൂറ് എം എൽ പാൽ നമുക്ക് ഏത് പാൽ വേണേലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് പശുവിൻ്റെ പാലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് കവർ പാലോ എരുമപ്പാലോ ഏതാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി മസാലകൾ അര ടീസ്പൂൺ ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം സവോള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതിനകത്ത് രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുക്കാം ഒരു പച്ചമുളക് നമുക്ക് അവസാനം ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇത്തിരി കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കാം കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കരുവേപ്പിലിടാം കരുവേപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അരച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഒരു നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് വഴറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങും ഇത് മീഡിയം തീയിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം ഇപ്പം തെളിഞ്ഞു വന്ന എണ്ണയൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളമെല്ലാം പറ്റി എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആദ്യം തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം പാലും വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം നമുക്ക് പാല് ആഡ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അരപ്പല്ല ആ പാലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മിക്സ് ആകത്തക്ക രീതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാസ് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഓണാക്കാം ഇനി അത് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കണേ അത് തിളച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ജീരകപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കുക തിളച്ച് എണ്ണയൊക്കെ തെളിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട രണ്ടായിട്ട് കണ്ടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടച്ചു വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട തുറന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒത്തിരി നേരവും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലി മല്ലിയിലയിട്ട് അതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാക്കി കഴിയുമ്പം നോക്കി എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നോക്കി എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് 
അപയോഗിക്കും